నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం పరిటాల రవి వర్ధంతి కార్యక్రమం రాష్ట్ర టీడీపీ కార్యాలయంలో ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించారు పరిటాల వర్ధంతి కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు నాని నరేంద్ర హనుమంతరావు తదితరులు పాల్గొని పరిటాల చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు పేదల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన నాయకులు పరిటాల రవి అని ఈ సందర్భంగా నేతలు తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీ దివంగత నేత శ్రీ పరిటాల రవి గారి వర్ధం జరుపుకుంటున్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి పల్లెల్లోనూ ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆయన ఇవాళ నివాళులు అర్పిస్తున్నారు అందరూ ప్రజలు ఆయనకి అట్లాగే ఆయన రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా అనంతపూర్ కానీ కర్నూలు ప్రాంతాల్లో బాగా పార్టీ అభివృద్ధి చేయడానికి బాగా కృషి చేశారు అట్లాగే ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ పిల్లలు ఆయన భార్య అందరూ కూడా పార్టీ కోసం చాలా కష్టకాలం ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు టీడీపీ నేతలు దూలిపాళ్ల వీరయ్య చౌదరి పరిటాల రవి వర్ధంతిని జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు దూలిపాళ్ల వీరయ్య చౌదరి పరిటాల రవి చిత్రపటాలకు టీడీపీ నేతలు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు పేదల సంక్షేమం కోసం వీరయ్య చౌదరి పరిటాల రవి కృషి మరవలేనివని టీడీపీ నేతలు శనక్కాయ అరుణ శివరామయ్య హనుమంతరావు గుర్తు చేశారు వీరయ్య చౌదరి గారు ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక రెవెన్యూ మంత్రిగా మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్నో సేవలు చేశారు ఆ విధంగా ఈ జిల్లాలో మరి పాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఒక ఉద్యమంలాగా చేసి ఒక సంఘం డైరీని మరి స్థాపించడం ఆ సంఘం డైరీని ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళటం అనేక మంది రైతాంగానికి మేలు చేయడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేమందరం కూడా గుర్తు చేసుకుంటున్నాం చౌడవరం ఆర్వీఆర్ఎం జేసీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఈరోజు జిల్లా స్థాయి యూత్ పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది వరకు సాగే ఈ సమావేశాలకు జిల్లా నలుమూలల నుండి అరవై తొమ్మిది మంది యువ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు ప్రజాస్వామిక విలువలపై అవగాహన భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛను యువతలో పెంపొందించే దిశగా యూత్ పార్లమెంట్ సాగుతోందని స్టేట్ ఎన్ఎస్ఎస్ నోడల్ అధికారి రామచంద్రరావు ఏఎన్యూ కోఆర్డినేటర్ బ్రహ్మాజీరావు నెహ్రూ యువ కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాసరావు చెప్పారు జిల్లా స్థాయి యూత్ పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో జరుగుతాయన్నారు అనంతరం రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశాలు ఫిబ్రవరి ఐదు ఆరు జాతీయ స్థాయి సమావేశాలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో జరుగుతాయని రామచంద్రరావు శ్రీనివాసరావు వివరించారు అంతకుముందు జిల్లా యూత్ పార్లమెంట్ సమావేశం స్పీకర్ అధ్యక్షతన పరిష్కార మార్గం దిశగా సాగింది సమస్యలను స్పీకర్ ద్వారా సంబంధిత మంత్రులతో నివృత్తి చేశారు వీరు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పదమూడు జిల్లాల నుండి పదమూడు ఇంటూ మూడు బెస్ట్ స్పీకర్స్ మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది మంది స్పీకర్స్ స్టేట్ లెవెల్ యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీన జేఎన్టీయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కలికిరి చిత్తూరు డిస్టిక్లో స్టేట్ లెవెల్ యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది సో అక్కడ సెలెక్ట్ అయినటువంటి బెస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్పీకర్స్ ఇద్దరు కూడా నేషనల్ లెవెల్ యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో తేదీలలో ఢిల్లీలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు అదేవిధంగా ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినటువంటి స్పీకర్కి జాతీయ స్థాయిలో పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది జాతీయ స్థాయిలో ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీలలో మొత్తం ఏడు వందల మంది యూత్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు నగరంలోని నిర్మల హృదయ ఆశ్రమంలో ఈరోజు పలు సేవా కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ మేరకు దూలిపాళ్ల వీరయ్య చౌదరి వర్ధంతి సందర్భంగా వృద్ధులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిఆర్ పుష్పరాజ్ దాసరి రాజా మాస్టారు ఇతర టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు రైతులు ఆరు కాలం కష్టించి పంటను పండించినప్పటికీ గిట్టుబాటు ధరలు లేక అల్లాడిపోతా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి కేవలం పంటల మీదే మరి ఆధారపడకూడదు మరి రైతులను ఆదుకోవాలంటే మరి పాడి పరిశ్రమను కూడా ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మరి ఒక క్షేర విప్లవం ఈ గుంటూరు జిల్లా తెచ్చినటువంటి మహానాయకుడు వీరయ్య చౌదరి గారు అని మనం చేస్తా ఉన్నా నగరంలోని వివిధ పార్కులు వాకింగ్ ట్రాక్లు శోభాయమానంగా విరజిల్లుతున్నాయి ఒకప్పుడు అధ్వానంగా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నెలవుగా ఉన్న పార్కులు నేడు పచ్చని మొక్కలు పుష్పాలతో సుందరంగా దర్శనమిస్తున్నాయి నగర ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్ని పంచేందుకు ఆయా కూడలిలో దశాబ్దాల నాటి పార్కులను ఏర్పాటు చేశారు గాంధీ పార్క్ మానస సరోవరంతో పాటు 
గుజ్జనగుళ్ళ కొరిటిపాడు చుట్టుకుంట వాకింగ్ ట్రాక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే ఎత్రోడ్ అరండలపేట నాలుగో లైన్ పుండరేకాక్షుడు పార్క్ ఆర్టీసీ కాలనీ పార్కులు స్థానికులకు ఆటవిడుపుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి గత మూడు నాలుగేళ్ల వరకు ఆయా పార్కులు వాకింగ్ ట్రాక్లు ముళ్లపొదులతో మారి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా ఉండేవి అయితే నగర పాలకులు ప్రజాప్రతినిధులు చొరవతో వాటికి మహర్దశ పట్టింది ప్రత్యేక నిధులతో పచ్చని మొక్కలను పూల చెట్లను పెంచి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టారు అలాగే పిల్లల వినోదం కోసం ఉపకరణాలు అందుబాటులో ఉంచారు పెద్దలు వృద్ధుల కోసం అరుగులు పల్లలు అమర్చారు ఇక వాకింగ్ ట్రాక్లను ఆధునీకరించి వాకర్స్ కు స్థానికులకు సౌలభ్యకరంగా మరిచారు ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించి పార్కులు వాకింగ్ ట్రాక్లు ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని వినోదాన్ని ప్రశాంతతను కల్పించే ప్రాంతాలుగా సంరక్షిస్తున్నారు ఈ పార్కుని దాదాపు ఆరేడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చాలా సుందరంగా తయారు చేశారు అయితే ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సినవి ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా కమిషనర్ గారికి ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఈ పార్కులోనే వాకింగ్తో పాటు పెద్దవాళ్ళు కూర్చోడానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది బల్లలన్నీ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ వాకర్ అసోసియేషన్ ద్వారా మళ్ళీ రీసెంట్గా ఒక పది బల్లలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు అలానే నగరపాలక సంస్థ వారు మన ఈ పార్కే కాకుండా నగరంలో గుజ్జనగుళ్ళ వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ కొరిటిపాడు పార్క్ కానీ ఆ తర్వాత మన ఎత్తురోడి సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ ఈ ఈ ట్రాక్లన్నీ కూడా బాగు చేస్తున్నారు ముందు అన్ని గోళ్ళన్నీ పడిపోయి బాగా ఇదిగా ఉండేది అందరూ అసంఘ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తుండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఇప్పుడు అటువంటి అన్ని అరికట్టి శుభ్రంగా బాగుంది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ బాగా ఆడుకుంటున్నారు బాగుంది గార్డెన్ సెంటర్లో ఈరోజు పర్యటన వర్ధంతి కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాయపాటి శ్రీనివాస్ టీడీపీ నేతలు బుజ్జి ప్రభాకర్ ఇతర నేతలు పాల్గొని రవి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు పేదల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహనీయులు పర్యటన అని నేతలు కొనియాడారు మరి ఆనాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కానీ రాయలసీమలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసే అరాచకాలకి తాడిత పీడిత బలుగు బలహీన వర్గాల అందరూ బ్రతకటమే జవన్ మరణ సమస్యగా మారిన పరిస్థితుల్లో మరి నేనున్నానంటూ తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా మరి పేద ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి ఎన్నో పోరాటాలు చేసి చివరికి తను కూడా బలైపోయి తన యొక్క ప్రాణాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి లెక్క చేయకుండా మరి ఆయన ఆ రోజున అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా హత్య చేశారు అనేది తలుచుకుంటే నేటికి మాకు అర్థం కాని విషయం జనప్రభంజనం సామాజిక సేవా సంస్థ ఈరోజు అరండల్పేట జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థకు పోటీ పరీక్షల మెటీరియల్ ఉపకరణాలను ఉచితంగా అందించింది సంస్థ అధ్యక్షులు దొంత సురేష్ ఆధ్వర్యాన జరిగిన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కొసన శంకర్రావు హాజరయ్యారు అలాగే సంఘ నేతలు కన్నా మాస్టర్ కుమ్మరి క్రాంతి కుమార్ తో పాటు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మాణిక్యవేల్ ప్రముఖ వైద్యులు అలా వెంకటేశ్వర్లు పశ్చిమ కాంగ్రెస్ కన్వీనర్ సవరణ్ రోహిత్ పాల్గొన్నారు జిల్లా గ్రంథాలయంలో పోటీ పరీక్షార్థుల కోసం స్టడీ మెటీరియల్ ను వాల్ క్లాక్స్ ప్యాడ్స్ ను బహుకరించారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆశయ సాధన దిశగా జనప్రభంజనం సామాజిక సేవా సంస్థ పురోగమించాలని శంకర్రావు ఆకాంక్షించారు ఆ మహనీయుల యొక్క త్యాగాలు వారి యొక్క ఉద్యమాలు వారి యొక్క పోరాటాలు అదేవిధంగా సావిత్రిబాయి పూలే గారి యొక్క పురుషులు కూడా స్త్రీలతో సమానంగా ఉండాలని ఆనాడు పూలే గారు సావిత్రిబాయికి విద్య నేర్పించి పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసి ఆ రోజున విద్య మీద ఆ విధమైనటువంటి అభిప్రాయం కలిగించినటువంటి వ్యక్తులు ఆ రోజుల్లోనే ఆ మహనీయుల యొక్క త్యాగాలని వారు చేసేటువంటి సంస్కరణల్ని వారు చూపించేటువంటి బాటలో మనందరం కూడా పయనించాలని చెప్పని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను కాపుల సంక్షేమం టీడీపీతోనే సాధ్యమన్నారు మాజీ మంత్రి శనక్కాయల అరుణ కాపులకు ఈబీసీ కోటాలో ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటిస్తే దానిని వైసీపీ నేతలు హేళన చేయటం మంచిది కాదన్నారు జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి అరుణ ఇతర నాయకులతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు విభజనతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కాపు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వెయ్యి కోట్లు కేటాయించిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు 
రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించేందుకు కాపులు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ను చంద్రబాబు ప్రకటిస్తే దానిని కొంతమంది తక్కువ చేసి మాట్లాడడం దురదృష్టకరమన్నారు ఇతర పార్టీల పథకాలను కాపీ కొట్టాల్సిన అవసరం టీడీపీకి లేదని అరుణ తెలిపారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీన్ని తీవ్రంగా ఆలోచించి ముందుకు తీసుకెళ్లారు దాన్ని ఈనాడు ఒక రకంగా వెక్కిరిస్తూ మరి అంబటి రాంబాబు గారు కానీ మరి మిగతా నాయకులు కానీ వాళ్ళందరూ కాపులు కాదండి వీళ్ళందరూ కూడా మోకాలడ్డడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాపులకి మంచి చేయాలంటే ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మంచి పేరు వస్తుందో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మోకాలడ్డాను బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఆయనకు ఆల్రెడీ బిజీ ఉంది ఆయన కూడా ఎగతాలు చేస్తా మాట్లాడే పద్ధతి వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు వెనక ఉన్న కాపులకు అన్యాయం చేయొద్దు కాపు నాయకులు మీరు అందరు కూడా కాపులకు సహాయం చేసే మార్గంలో వెళ్ళండి మరి కాపులకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ రోజున రిజర్వేషన్ ఉద్యోగాల్లో కానీ మరి అన్ని విషయాల్లో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించినందుకు మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అభినందిస్తూ మరి కాపులకు ఎంతో సేవ చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా మేము గౌరవించుకుంటూ ఆ పార్టీలో పనిచేస్తూ గౌరవంగా మేము ఉంటే మమ్మల్ని విమర్శించడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది సిఏ ఫైనల్ ఫౌండేషన్ సిపిటి పరీక్ష ఫలితాల్లో శ్రీ మేధా విద్యార్థులు అసాధారణ ప్రతిభను కనపరిచారు జాతీయ స్థాయిలో టాప్ ర్యాంకులు సాధించి అగ్రగామిగా నిలిచారు బుధవారం ప్రకటించిన సిఏ ఫైనల్ ఫలితాల్లో తమ విద్యార్థి పూజా జైన్ జాతీయ స్థాయిలో ముప్పై మూడవ ర్యాంక్ సాధించినట్లు శ్రీ మేధా విద్యా సంస్థల చైర్మన్ అన్నా నంద కిషోర్ తెలిపారు అలాగే సాయి భాస్కర్ యోగానంద్ ఉత్తీర్ణత సాధించారన్నారు నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన సిఏ ఫౌండేషన్ ఫలితాల్లో మంజునాథ్ కృష్ణ వంశీకృష్ణ జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంకులు సాధించారన్నారు ఇక సిపిటి పరీక్ష ఫలితాల్లో ప్రకాష్ హారికరాజ్ జాతీయ స్థాయిలో టాప్ మార్కులు సాధించారన్నారు అధ్యాపకులు కృషి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఈ విజయానికి కారణమన్నారు టాప్ ర్యాంకర్లను కరస్పాండెంట్ అన్న శ్రీలక్ష్మితో కలిసి మెడల్స్ మెమెంటోలతో నంద కిషోర్ సత్కరించారు అత్యధిక ర్యాంకులు మరియు ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని సాధించడం జరిగింది సిఏ ఫైనల్ స్థాయిలో కొఠారి పూజా జైన్ థర్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ని ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో సెక్యూర్ చేయడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా సిఏ ఫౌండేషన్ స్థాయిలో ఆల్ ఇండియా ట్వంటీ సిక్స్త్ ర్యాంక్ మంజునాథ్ అరుణ్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ఫార్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ జయంత్ విఎస్ కృష్ణ అండ్ ఆల్ ఇండియా ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ తాడిపర్తి వంశీ కృష్ణ త్రీ ట్వంటీ మార్క్స్ సెక్యూర్ చేసి సిఏ ఫౌండేషన్ స్థాయిలో కూడా మూడు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులు సాధించడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఈ సిపిటి కానీ సిఏ ఫౌండేషన్లో క్వాలిఫై అవ్వన విద్యార్థులకు జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే రేపటి నుంచి క్లాసులు బిగిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థులకి కూడా రేపటి నుంచి సిఏ ఇంటర్ క్లాసెస్ నిర్వహించడం జరిగింది తప్పకుండా ఇమీడియట్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ వాటిలో కూడా వాళ్ళు మంచి పర్సంటేజ్ అండ్ ర్యాంకులు సాధించాలని కోరుకుంటున్నారు I secured All India 33rd rank in CA final examination. This was all because of my parents. They fully supported me and teachers, all gurus, they helped me a lot. And friends too, they did support me. And I thank all of them. CA Foundation exam was done. All India 42nd rank was done. Parents and teachers were done. We 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 were done.